Baba bu mu? Baba. Hı? Sa o ne? Ne yapıyorsun? Uzaktan kumandalı araba. Senin çocukluğundan kalma oğlum. Versene biraz da ben oynayayım. Ya ben oynuyorum şimdi. Sen sıranı bekle. Ama niye oyna? Sana ne soracağım asıl? Sor. Düt, düt, düt, düt, düt, düt. Kenan amcayı dolandıran adam var ya. Kimdi o adam? Ya ay, illa kafamı karıştıracaksın ya. Ay bilmiyorum. Kenan bana söylemedi kim olduğunu. Bilmiyorsun. Hiç mi görmedin adamı? Adam hakkında hiçbir şey bilmiyor musun? Ya görmedim, bilmiyorum. Ay sen de bilme. Bitmiş gitmiş şey. Niye karıştırıyorsun bunu? Eşek sıpası. Öyle değil işte baba. Kutu açıldı, her şey döküldü ortaya. Eksik yedik şeyler bizim tadımızı kaçırıyor. Kaçırmasın oğlum. Kimsenin tadını kaçırmasın. Senin de kaçırmasın. Söyle Ayşe'ye. Ayşe'nin de tadını kaçırmasın. Hoş. Onlar bizim kalbimizi kırdılar ya. ya. Neyse. Canları sağ olsun. Ama hiç unutmayacağım Ayşe'nin öyle kapıları vura vura böyle omuzunu silkeliye silkeliye gittiğini. Ama benim sözümün şu kadarcık kıymeti varsa eğer... Ama lütfen böyle konuşma. Ya ya ya ya konuşurum konuşurum. E tabii senin karın torunumun annesi. Torunun annesi mi? Yani gelecek zaman için konuşuyorum oğlum. Belli saygı sevgi çerçevesinde özel günlerde şeylerde konuşulur edilir ama onun dışında yok yani. Merhaba merhaba. Bayram seyren o kadar. Heh. Al bakalım bak. Fark ettim hadi sen oyna biraz. Bak geri geri geri. Düt düt düt düt. Heh geri. Ay onunla barışmadan önce böyle yüreğime bir taş oturdu gibiydi. Ama barışınca hep soğuştu gitti. Uy kuzum benim ya. Vallahi çok iyi oldu. Kerem ben çok severim. Damadım o benim. <gülüyor> Hem çocuklar ana babaların e, günahını çekmemeli. Annem Kerem diyor bak Muhsin Baba hiçbir şey yapmamış, babamı kandırmamış, kanıtlayacaklarmış hatta. Ya Ayşe Allah aşkına ya. Kim ben şöyle böyle hainlik ettim der. Kimse demez. Der mi hiç öyle bir şey ya? Ben sana söyledim ama. Ben ömrümün sonuna kadar o adamla asla konuşmam. O evden de böyle adımımı içeri atmam. Beni hiç düşünme. Sen mutluluğa koş Kerem'le kuzum. Ha, o Rıza abin çelme takıp düşürmez de koş. Hmm. Kız, çay koyayım mı sana? Koy anam, koy. <gülüyor> Ana kız şöyle içelim karşılıklı. Hadi. Ay ya. Ne güzelim ya. Ah be annem, yanımda sen olmadan ben herhangi bir yere koşar mıyım? Seni de götüreceğim yanımda. Olmadı. Olmuyor, çevir, çevir. Eskiden çevir. daha iyi. Ya nasıl geliyorsun? Öyle gelmez, geri gelmez öyle. Ver. Telefon çalıyor, o yüzden ver, yapamadım. Ver, ver. Yapamıyorsun oğlum, yapamıyorsun işte. Efendim Ayşe. Bak şimdi, şu anda Yelda Hanım'a inanılmaz ihtiyacımız var, tamam mı? Ha, ne? Çekilin, çekilin, düt, düt, düt, düt. Düt, düt. düt. Ha. <gülüyor> tamam, ben annemi ikna ederim, sen merak etme. E, senin dediğin yerde buluşuruz, anlaştık. Hayır, ben niye gidiyorum? Niye onlar gelmiyordu burada güzel güzel konuşmuyoruz Kerem? Anne lütfen şimdi arıza çıkarma hadi. Ulan şeytan diyor. Direkt ver Gonca'ya gitsin. Ya benim şeytanım niye acaba böyle salak salak şeyler veriyor bana fikirler? Milletin şeytanı ne güzel şeyler buluyor ya. Ha, arıyor benim küçük tatlı şeytanım. Efendim aşkım. Ha, e, senin evin yakınlarındayım bebi. Hadi bekle beni bay bay. Seni Gonca'ya verirsem bütün anksiyetem geçecek. Hem Gonca benden bekliyor mu beklemiyor mu sorunsalı da ortadan kalkmış olacak. En iyisi seni Gonca'ya vermemek. Evet. Bence gayet mantıklı. Valla. Güzel mantık yürüttüm ha. <gülüyor> Lan Kamil'e! Benim o yüzük ben şunu! Tamam tamam tamam tamam tamam. Anneciğim hadi anne donduk burada. Hadi çok soğuk hava. Hadi annem hadi. Hadi anne. <gülüyor> Ay 
Ay Mel'cim ya. Ay inanamıyorum yani. Hay yani şimdi biz böyle küs mü kalacağız? Gel bir sarılalım gel. Yok. Öyle sarılma varılma yok. Zaten çocuklar beni kandırdı da öyle geldim ben buraya. Hı. Yani Yelda Hanım kusura bakma benim seninle bir sorunum falan yok. Severim de seni ha. Yani senin yokluğun benim için çok büyük bir kayıp. Kalbimde bir sızı ama biz artık düşman aileleriz. Ay, ay saçmalama ben Allah aşkına saçmalama. Sen böyle insaflı, öngörü sahibi, güzel bir kadınsın değil mi? Yeri geldiğinde böyle sevgi dolu, şefkat dolu bir anne. Yeri geldiğinde de savaşçı ruhlu bir kadınsın ama. Hı? Ha, evvelallah. E yani he, bu durumda da sana yargısız infazı hiç yakıştıramadım. Ay sen Muhsin'i hiç mi tanımadın Melcim? Yapar mı böyle bir şey Muhsin? Tanıdım tabii ya, tanıdım Muhsin Bey. Tanımaz olur muyum ama? İşte orada yatan da benim rahmetli kocam. E biri onun ölümüne sebep oldu ya. Belgelerde diyor ki o biri Muhsin Bey. Ay bak Melcim, ben öyle hiç benim kocam yapmazcı bir kadın olmadım. Ama bu konuda... Adım kadar Muhsin'den de eminim yani benim kocam öyle bir şey yapmaz. Kocam, dostum, arkadaşım dediği bir insana bunu yapmaz. Ha ya. Hı? O da öyle dedi zaten de. Ben de ihtimal vermedim yani ama işte. Ya aması maması yok artık ayol. Aması maması yok. Yani gel sarılalım artık yani değil mi? Biz nelerin altından kalktık, biz neleri açtık Melcim yani. Hani böyle yalan yanlış bir şey için yani böyle birbirimizi mi üzeceğiz? Yine mi küseceğiz ayol? Sarılalım mı? Kerem hayır olmaz. Ayrıca annem şu an hangi tarafta nerede tam olarak bilmiyorum. Her an Rıza cephesine geçebilir. O zaman kızar vallahi kemiklerimi kırar benim. Evet dediğin doğru. O yüzden arabaya geçip orada sarılalım. Olur derdim Kerem. Arabaya geçmek iyi olabilirdi. Çünkü çok esiyor, çok soğuk ama olmaz. Çünkü ne konuştuklarını anlayamam. E buradan anlıyor musun sanki? Anlamıyorum evet anlamıyorum. Ayrıca biz niye yanlarına gitmiyoruz ki? Ne yapıyoruz burada? Ben onların muhabbetini sevmiyorum. Bence bizim muhabbetimiz daha güzel. Hmm. Hatta sarılsak daha da güzelleşebilir bence. Ya Kerem sarılma, sarılamayız. Annelerin yanında sarılamayız. Zaten şu fiziksel temasımıza bir engel çıkmasa şaşarım. Hmm. Bak şimdilik bu olur. İyi ben buna da razıyım. Ah. Sarıldılar mı? Sarıldılar. <gülüyor> Fırsatçısın. Hmm. Hoş geldiniz. Şimdi anlat bakalım. <gülüyor> ya çocuklar, valla ben size inandım ya. <gülüyor> Muhsin Bey bu işi yapmadığına da ikna oldum. Ama Rıza'ya karışmadım. Olsun be annem, olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kadar bu pembe rüyalar 